తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత మూడు సంవత్సరాలుగా కంది సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా పెరిగింది మద్దతు ధర ఆశాజనకంగా ఉండడం కందిలో అంతర పంటలు సాగు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మంది రైతులు ఈ పంట వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు రబీలో నీటి పారుదల కింద సాగు చేసిన కంది పెరుగుదల దశలో ఉండగా ఖరీఫ్ కంది పూతపింద దశకు చేరుకుంది ప్రస్తుతం చాలా ప్రాంతాల్లో కందికి ప్రధాన శత్రువైన మరుక మచ్చల పురుగు విజృంభణ కనిపిస్తోంది దిగుబడికి తీవ్ర నష్టం కలిగించే ఈ పురుగును సకాలంలో గుర్తించి రైతులు సత్వర నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి వివరాలు చూద్దాం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా సాగులో ఉన్న పప్పు ధాన్య పంట కంది రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి పన్నెండు లక్షల ఎకరాల్లో కంది సాగవుతుండగా ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఐదు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాల్లో పండిస్తున్నారు బెట్ట పరిస్థితులను సమర్థంగా తట్టుకునే ఈ పంట వర్షాధార భూములకు అత్యంత అనువుగా ఉండటంతో రాయలసీమ నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాల రైతులు పెద్ద ఎత్తున కంది సాగు చేస్తున్నారు సాఖీయంగా పెరిగే దశలో కందికి చీడపీడల బెడద అంతగా ఉండదు కానీ పూత దశ అంటే రైతుకు పరీక్షా సమయం ఈ దశలో పురుగుల నివారణకు చేపట్టే సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులపైనే దిగుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రస్తుతం చాలా ప్రాంతాల్లో కందిని మరొక మచ్చల పురుగు ఆశించి తీవ్ర నష్టం కలుగ చేస్తోంది ఈ పురుగు ఉధృతిని గుర్తించి సకాలంలో తగిన నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి లేత ఆకులు పూతను గూడుగా చేసుకుని లోపలి పత్ర హరితాన్ని పూతను పిందెను తినేయటం వల్ల అపార నష్టం వాటిల్లుతుంది దీని నివారణ పట్ల రైతాంగం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలంటూ సూచిస్తున్నారు వరంగల్ ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ఎంటమాలజిస్ట్ రామ్ ప్రసాద్ ఈ మార్క మచ్చల పురుగు అనేది ఈ కందితో పాటు ఈ పెసర లాంటి పంటలు అలాగే మినుము అలసంద బొబ్బెర ఇలాంటి పంటల్ని కూడా చిక్కుడు ముఖ్యంగా అలాంటి పంటల్ని కూడా ఆశించి నష్టపరచడం అనేది మనం గమనించవచ్చు అయితే ఇది కంది పంటను తొలి దశలోనే ఆశించినప్పుడు అంటే ముఖ్యంగా ఇది ఈ పూ మొగ్గ దశలో ఆశించినప్పుడు ఈ లేత కొమ్మల్ని కానీ లేత ఆకుల్ని కానీ దగ్గరగా చేర్చి గూడు కట్టడము ఈ గూడు కట్టి లోపల ఈ ఆకుల్ని గోకి తినడం అనేది జరుగుతుంది ఆ తర్వాత దశలో మళ్ళీ పూత టైంలో ఈ పూతను ఆకుల్ని కూడా దగ్గరగా చేసి గూడు కట్టుకొని పూత లోపల పదార్థాన్ని పూర్తిగా తినివేయడం వల్ల ఈ పూత నుండి మళ్ళీ కాయ అనేది తయారయ్యే అవకాశం ఉండదు అలాగే ఈ కాయలు తయారైన తర్వాత ఈ కాయ లోపల కూడా రంధ్రాలు చేసి లోపల ఉన్న గింజను పూర్తిగా తినేసి కాయలను డొల్లగా చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి కంది పంటలో ప్రధానమైన ఈ సమస్య ఏంటంటే ఈ మారుక మచ్చల పురుగు సమస్య అనేది ఇది పూ మొగ్గ దశలోనే ఇది గుడ్లు పెడుతుంది కాబట్టి మరి ఈ గుడ్డు దశలోనే మనం గమనించి దీనికి మనము వేప కషాయం కానీ వేప నూనె కానీ అలాగే క్లోరో పైరుపాసు రెండు పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి ఈ కలిపి మనము పిచ్చికారి చేసుకున్నట్టయితే తొలి దశలోనే దీని యొక్క గుడ్డుని అలాగే సన్న పురుగు ఏదైనా కనబడినట్టయితే దాన్ని కూడా మనం నాశనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది అయితే తర్వాత దశలో ఒకవేళ ఈ గూళ్లను మనం గమనించి గూళ్ళు బాగా పెట్టినట్టయితే మనము ఈ సమ ఈ సమయంలో సస్యరక్షణ మందుల్లో ముఖ్యంగా ఈ వేప కషాయం కానీ వేప నూనెతో పాటు కానీ క్లోరో పైరుపాసు లాంటి మందును అది రెండు పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ ఎసిఫేట్ లాంటి మందును ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఎమామెక్టిన్ బెంజైటు పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ లీటర్ నీటికి అలాగే నొవల్యురాన్ మన మందును వన్ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి అలాగే ఈ ట్రేసర్ లాంటి మందులను పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ అలాగే ఫ్లూ బెండమైడ్ అనే మందును పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి ఇలాగ మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల మందులను మనం ఇది మార్చి మార్చి ఈ రసాయన మందులు మనము వాడేటప్పుడు దాంతోపాటు ఈ డైక్లోరోబాస్ వన్ ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి అంటే నువాన్ అనే మందును మనం కలిపి పిచ్చికారి చేసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ నువాన్కి ఆవిరి చర్య అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ మారిక మచ్చల పురుగు అనేది గూళ్ళలోనే ఉండి ఈ గూళ్ళ నష్టపరుస్తుంది కాబట్టి మరి ఈ గూళ్ళల్లో ఉన్న పురుగుని మామూలుగా సస్యరక్షణ మందులు మనం వట్టిగా పిచికారి చేసినట్టయితే అది పనిచేయవు కాబట్టి ఈ నువాన్ కాంబినేషన్లోనే మనము ఈ సస్యరక్షణ మందులను పిచికారి చేసినట్టయితే ఆవిరి తాకిడి చర్య ద్వారా ఈ గూళ్ళలోంచి బయటకు వచ్చి పురుగు అనేది మనకు చావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మారిక మచ్చల పురుగును మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది